ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫೆಲೋ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳು ಈ ತರಗತಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಇದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಇದು ಈ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಯಾರೇ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಗರವನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಊರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಊರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾ ಒಂದು ಊರು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗರವನ್ನ ನೋಟವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ದು ರಿಸರ್ವಾಯ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದು ಗಗನ ಚುಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಗಗನ ಚುಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಹ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದು ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ನಂತರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾ
low tensile strength and ductility are counteracted by inclusion of reinforcement having higher tensile strength or particular ductility. Literally, you know, there is a you do cut another demand more because they want to call them with the column come up come on here is an a beam of beaming is a beam with the level of Canada is a slab and is a charity and there is a charity and there is a charity but is a foundation sorry is a column is a but is a foundation is a matter number technical world a little now is a foundation putting at the quality way but is a column of the is a boom you're ready to boom you're ready to there at the end of the day again the Yaka yes to do the yes to collect a boom in the cracker area of the football square go under the Nella engineers for other under the Tirvana matter. Till you now concentrate Marbaka will be saying on the road to I like to structure Dutta to the Western of the building control Nirvana Marbek on the there. And again, column, column is there, beam is there, but there, slab is higher than that. Not even the slab is there, here the slab is there, poor slab is there, again. Wonder when the current now is through again. The cut out good is to story back out tomorrow. Are they are two story? You know, you want to start the other way. I cut one of the other one. Now, you know, it's a threat. Okay, 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 he is a weight to get he look he area but the thickness here to be said I want to want to develop the game you can't develop a volume of the volume of the volume of the material of the density material you have to make a lot of your material of the material of my own concrete in Bodo a top of the steel in Bodo you have to make a lot of your own you saw our material you want to density wait is the on the way to the back मतो नियरिया आगे ना कि ये लोड इन में करें बोलो चेंटर में बोलता है आज इन्द्र ये लोड में ले ये डिपेंडिंग अपन डी लोड ये का इधर ये का इन्हीं डा वन डू फ्लोर इधर वन डू स्लैब इधर मतलब वन डू बी इधर लोड ये कालम में ले बता है ये कलर का बता वाकिया ना तो इन्द्र इधर है ये स्लैब इधर ये � अधिक तरह ये कालम ये दो ये लिखा लगा रहे हैं वन पर लोअर पोर्शन ऑफ़ द कालम दैट इज़ द ग्राउंड फ्लोर ऑन देर दिल्ली के इधर ना ग्राउंड फ्लोर ऑन तीवी फर्स्ट फ्लोर ऑन तीवी मतलब सेकंड फ्लोर ऑन देर तीवी इधर के रूफ ऑन देर तीवी और टेरेस फ्लोर ऑन देर तीवी देखें अतिन ये कालम ग्राउंड फ्लोर � इधर नहला है इधर तबड़ इधर नहला रजिस्ट मार रखी है इधर ना इधर मेले लोडी दे इधर मेले लोडी दे इधर लोडी दे इधर तो लोडी दे इधर अल्लाह लोड अनुसार ही कालम तबड़ ये कालम ये ना भी मरे जीवी वन दो येरडो मोरो वन दो येरडो मोरो नाला अन्य अरु कालम इधर ये बिल्डिंग क्या निकालने ये फ्रेम अली इधर ना इधर वन दो फ्रेम अंतर ऐड जी देखे वन दो फ्रेम अंतर इधर ये अलग ने फ्रेम अंतर ऐड इधर मोर ने फ्रेम अंतर इधर ना लाइक यू नो इस तो फ्रेम कर्ज में कहाँ तो एक में कहाँ तो बट प्रति अंदर को कोड़ा आता है आता वन दो अनालिसिस है अदर प्रकार मार्ग हमारे तो अदर नंतर ये इधर तो लोड है ना ये स्लैब इधर मतलब बीम इधर लोड है ना ये कालम तो करता है इधर ये ना अन्य लोग कालम के डिस्ट्रिब्यूट मार दिए मतलब ये कालम तो ये अन्य लोग कालम हो इधर स्लैब हो मतलब इधर स्लैब हो इधर बीम हो ये बीम करो ये लाल बीम के लोड है ना इधर तो करता है ये कालम तो करता है अधैर तरह � अंदर ये रोड मोड़ अन्य ये रोड कालम बनी था ये अन्य ये रोड कालम हो ये स्लैब हो मतलब बीम स्लैब हो बीम स्लैब हो बीम अन फ्लो स्लैब बीम मतलब कालम ये स्लैब हो बीम हो मतलब कालम अंदर है ये तो फुल लोड हो मतलब ये तो तो फुल लोड हो और दें ये तो तो फुल लोड है ना ये कालम बनता है � आ लोड है ना ना ये फुटिंग के प्रारंभ में ये फुटिंग प्रायः ये मरते हैं तेरे दाएं फुटिंग को इल्लिंदा 
ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಕಾರನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಗ ಇದರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಲೋಡು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮೀನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲಾಬು ಈ ಕಾಲಮು ಬೀಮು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಈ ಕಲ್ಟಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ನೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೀಮು ಬೀಮ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಬೀಮ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬೀಮ್ ಬೀಮ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಮ್ಸ್ ಇದು ತೊಲೆಗಳು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಲೆಗಳು ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಬ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಲೋಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ವಿನೋ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೀಮ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬೀಮ್ ಗಳು ಈ ಬೀಮ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಮ್ ಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಮ್ ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಬ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಬೀಮ್ ಗಳು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಬೀಮ್ ಗಳು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಂಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ಈ
take load. Pillu flooring varila. Adu sa load. Flooring load is also dead load. But also this structure, idu, the building load. Building orang le, building yang la khati anda tanah ini orang tuan terus, nama tu housing semua ada. Nama kud kalau kud kalau tuan, alih jalan kalau orang kaya terus, adunya itu nama orang lain orang terus. Table berat terus, mati desk berat terus, mati mana yang berat terus, mana kaki berat terus, agi, ya awak sekitar, adunya itu nama orang tuan terus, orang lain orang terus. Ini tu orang tu dead load, dead load, that is self weight of the structure, self weight of the structure. Ini structure self weight tu, adunya dead load orang terus kerjina. Mati, asam nantra. Ini dead, ini self weight orang dead load orang tak kerjiti, dead load orang tak kerjiti. Gore kerana orang dead load orang tak kerjiti. Mati, ni ni permanent load fix tau. Ada orang fix. Ini building ini agak terawat, ni semua load kerana orang naik dead load orang tak kerjiti. Anu ni semua orang pura naik calculate berapa. Ini kalau mau tu design berapa kan terus ada. Ini slab mau tu design berapa kan terus ada. Ini slab ni melalui ni 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 expected load ni. Ada semua load kerana orang load kerana orang calculate. In the similar way. E beam, itu bandu beam, E beam, atau itu beam, beam lor. Semua beam lor, tulang kiri dah. Ini adalah tulang kiri kita. Semua ini tulang kiri sah. Semua itu, semua bandu size ini, bandu shape ini, bandu size ini itu tidak itu berapa. Namely, depending upon the load acting on each beam. Itu mana? Itu yang mana E beam ini mana yang load berapa? E beam ini mana yang load berapa? Adalah semua calculation macam mana? Nampak ini adalah lekka cara macam ini. Ini Jika anda tahu, ada ika, ika. Kalam ni mele, yang itu kalam, kalam ni mele explode berita. Ini kalam ni mele explode berita. Dan anda lihat dengan ini, anda ada kalam, kalam ini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nada. Anak anda ada kalam ini. Anda ada kalam itu sah, sama ada loda na, trans, risi mana tak ada hilang. Itu kan? Yang kedua ni, ada. Nampak konsepsi na, berbeza ibu do, bukan ini sih berbeza ibu do. Mati material berbeza ibu do. Bandar itu ke orang orang itu material na awak konsepsi mana ibu do. Mati bandar itu rumah na berbeza per perpisah na beras kor ibu do. Antara sendal itu lain agak sendal itu. Ia berarti orang itu kalam. Mati ilir na ilir orang itu distance berbeza ibu do. Ilir na ilir orang distance berbeza ibu do. Ilir na ilir orang distance berbeza ibu do. Awak kena tu yang sendal itu. Berarti orang itu kalam mana sah. Berarti orang itu kalam. Semua kalam itu. Pertiun tu kalam pura, ini semua pertiun tu kalam load, adun tu, adu adu adun tu load transfer tu berbeza berbeza. Awak kan awak ni macam apa kan cerita? Ini kalam mana, nampak? Ya awal, yes tu load adun risi waktu tu, asal nanti kita bekal kita nak beli macam mana? Ini kalau pernah jumpa ni ada jadi undar, ini ramai orang ni, nur kilometer, atau nur ini, sahaja kilometer load ini ramai ni kalam ni pertiun tu tinggi juga, itu kan? Ah sahaja किलोन्यूटन लोड अन्ना रजिस्टर मार लेके बेकार के दौरान का सही जन्ना काला मशन नाम तैयार मार लेके सिमिलरली यदि यहाँ पर ये लोग किलोन्यूटन के लोड इसमें लाख मार देते हैं तीली वाह आ ये लोग किलोन्यूटन के लोड इसमें लाख मार देते हैं वाह आधे के बेकार तक काला मशन नाम तैयार मार लेके इतना � Bodi kal, ini central ni pura kalam ini. Ini line ni central ni matang ni je. Ini line ni ini line ni ini central ni je. Mat ini line ni central ni je. Awal yang nak tu je, ah central ni orang tu kalam ni je. Tuh load load resistance capacity. Aduh macam load akan mati tu tu, jah dia tu. Itu ni ada. Aduh ini dah, ini kalam ni orang tu, now, atau ini structure orang tu first now saja yang akan mati. Ini kan the most important ni orang tu tu, design, ini ini material. Ini, now ini baru tu. Now we are understanding the reinforced concrete, RCC. RCC is a composite material. RCC is a composite material. Itu kan? Composite material ni adalah combination of material. That is, bandu concrete tu, atau tu steel. Now ya, niaga, itu building itu. This is the one building. Now this building, maybe. Now this building is made out of a composite material that is RCC. Aja. Inde kalau kita kalau cari yang agak penting kalau ada, kalau mana nama beri steel kalau mana macam tu, steel deh slab macam tu, macam tu kalau macam tu, macam tu slab macam tu, like you know, itu mana? Jadi, nama ika, yang penting kalau ada, yang awam penting kalau ada, nama itu. Ada yang nama nama subject kalau ada, yang penting kalau ada, reinforced cement concrete, RCC pakai nama macam tu. Ada yang ada RCC penting kalau ada, ini deh composite material. It is made out of, isn't it? 
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಲೋಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೀಮ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಬೀಮಿಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಈ ಬೀಮಿಗೆ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಈ ಬೀಮಿಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಇದು ನಾನು ದ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ನಾನು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ನಾನು ಆದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೈ ಇಡೀ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೈಲಿದೆ ಇದ್ರ ನಾನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಬೀಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಇದ್ರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಬ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ತರದ ಬೀಮ್ಗಳಿದೆ ಬೇರೆ 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 ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಕ್ಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ನಾನು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ನಾನು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕಂತ ನಾವೇ
ಬೇಕೋ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇದು ನಾನು ಬೇಕೋ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಟೂ ಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಈ ತರಹದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಳಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೀಳ್ ತರ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಐವತ್ತು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕೊಟ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಮಾಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಮಾಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಮಾಡ ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯೂ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದು ವೈಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ಮಾಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಇದು ಮಾಡ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ವಿ ಹವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಾಡು ಅದನ್ನ ಇಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈಗ ಈಗ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಾಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋಡ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಆರು ಟನ್ ಆಯ್ತು ಆರು ಟನ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ರೋಡ್ ಇದು ನಾನು ಆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ
ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದಾವೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೆನ್ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದು ನಾನು ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲೋನ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ತೀವ ಸೇರದ ಕೂಡ ಕಾಲಂ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನೋಡಿರೋದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಭೀಮ್ ಈಗ ಭೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೀಮ್ ಇದು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ದು ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಇದೆ ಆ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಯರ್ ಗೆ ಅರೋಕ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಆ ಅರೋಕ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ಗರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಭೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಆ ಭೀಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಅಡಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಅರೋಕ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದನ್ನ ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀಸಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಗರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು
ओके नो दिस इज द स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड असेंबली स्ट्रक्चर ಈಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವರಗಡೆ ಇದು ನಾನು ಇದು ಕೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಟ್ಸ್ ದ ಕೆಲವು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ as a result the structures develop internal stresses and undergo deformations iduna yavaga na road apply martivi road apply madida kudle enagutade iga kamba ide kalam ide road apply madida kudle kalam dulle ente enagutade kammi agutade kammi aagbeku kammi aagbaru kammi aagde iruvage maduvantadu nam kelsa iduna yavaglo end product ni road apply madida kudle end product enagutade kalagada push mart कमी मेम proportion such that these internal stresses and deformations are within the acceptable limits isn't it andre iga nave enu telidre nimge nodi idu helidre iga namdu kelsa enu antu helidre ee kaalam size eshtu beku anta decide madudu kaalam size eshtu beku anta decide madudu decide aagudu yavadra mele material na mele yav material adu anta decide aagudu yavadra mele adu decide aagudu eshtu load adra mele act maartta ide isn't it ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದನ್ ಈಗ ಈ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅದು ಮೊದಲು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಲೇಬಲ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದವರಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದೇನು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಬಿ ನೌ that satisfies the safety condition ni building continue antra adu yav kaaranu thondre aagbaru elliyu kuda kottu bilbaru ee kaalamu beam aagli yavudu saha deteriorate aagbaru athu namu safety edanna safety first matte ernte edu second one edu functional yav uddeshakke naavu adu nirmana maadteva aa uddeshakke balake matte adu baalike irbeku ಅದು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓದಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಓದ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ
ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಸನರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಸನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ನಾನು ಒಂದ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪುಗಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೂರನೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ನಾ ಮೇಚನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಮೇಚನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಚನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ಸ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ನಿಲ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಕು ಇದು ನೀರಿದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನೀರು ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು ನಾನು ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಆ ಮೀನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಕಾಲಮ್ಮು ಬೀಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಯು ಕೆನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಮು ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಲೆಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ದಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ದಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಎದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ದಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ದಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ 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 ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಮ್ ಹೀಗೆ ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಮ್ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಾನು ಇದು ಬೀಮ್ ಇದು ಬೇರೆಬೋನ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ನಾವು ಸಿ ಯು ಕೆನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ನೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸೈ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ನಂತರ ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಮ್ ದು ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ
ಇದು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇದೆ ಆ ಪರಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪರಿಮಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಇಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಲ್ ಇದು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಲಾಂಗರ್ ಬಿಗರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಇದು ನಾನು ಫುಲ್ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆವರೆಗೆ ಅದೇ ಹೆಡ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಇದೊಂದು ಕೋಡೆ ಇದೊಂದು ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಚೆಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಐದು ಐದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಟರ್ ಲೋಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಣ್ಣದು ಹತ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹತ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಈಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದೆವು ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೇಮೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೇಮ್ ಇದು ನಾಟ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನಾ ಇದು ನಾಟ್ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು ಇದು ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು ಇದನ್ನ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲಾಬ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎದು ನಾ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದು ನಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೋಡ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎದು ನಾ ಯಾವ ಅದೇ ತರ ಇದು ಐ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಮಾಡಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬುಜ್ ಗಲೀಫ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದು ಎಂಟ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೀಟರ್ ಎಂಟ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೀಟರ್ ಎಂಟ್ನೂರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಇದು ನಾ ಅಲ್ವಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕೈ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಆಕಾಶ ಮುರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಆದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಿಸ್ ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೋ ಆಗ ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು
ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪುಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಲಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಂಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಂಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಂಗಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಂಗೆ ಬೇರೆನೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭೀಮ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಇದು ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇದು ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಬೀಮ್ಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಂಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಂಗೆ ಕಾಲಂ ಇಂದ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಬೀಮ್ಗೆ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಲಂಗೆ ಕಾಲಂ ಇಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೂ ಇಸ್ ಡೀಂಗ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಹೀಗೆ ನೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲೋಡ್ ಹೇಳುದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಲೋಡ್ ಹೇಳುದು ನಾವು ಲೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಈ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೀಚು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಇದೆರಡು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನ್
ಸತ್ವಾಂಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ವೇಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಥಿಂಗ್ ಓರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೈನರ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಹೇರ್ ಕ್ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಓರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಓರಿ ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೀಳದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಇದನ್ನ ನಥಿಂಗ್ ಓರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ಆ ತೀರಿ ತೀರಿನ ತೀರಿಗೆ ಹೇಳುದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿನ ವೈಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ರಾಕ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಟ್ ಕ್ರಾಕ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೇಳ್ದ ಕ್ರಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ದ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದು ನಾಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಪ್ಪ ಮಾಡುದು ಇದು ನಾಡು ಕ್ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುರಿಯುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕುದು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದು ನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಾಡು ಓಕೆನಾ now let me come let me continue in the next class that is day after tomorrow that is thursday run up class till then thank you very much ellarige namaskaram sari thank you so much thank you